Hi guys！ 水晶球，一个能让女朋友落泪的神秘物品。相信大聪明们已经想到，这一次的比赛就是用乐高搭出水晶球里的世界，当然还得配上雪花特效。十二月的时候，南半球处于夏天，这时候就能在澳洲看到只穿裤衩的圣诞老人。短发小哥组准备将这个澳洲特有的圣诞场景滑稽化，搭一个驯鹿在沙滩上给圣诞老人调鸡尾酒的画面。嗯，除了圣诞老人和驯鹿以外，其他的一切都很合理。沙滩椅、冲浪板、偷啤酒的小螃蟹，这颜色应该摆桌上啊！短发小哥把提到沙滩能想到的东西都搭了进去，基本没有遗漏要素了。圣诞老人坐在沙滩椅上，比了一个六六六。仔细看，才发现驯鹿鼻子是用人仔头盔做的。要是下场雪，就更有意思了。海岸沙滩遮阳伞，吧台调酒冲浪板，整个故事俗套中又带着滑稽可爱。That's awesome. <笑>旁边的亚裔小哥准备做一个暴风雪中的船。亚裔小哥这组准备搭轮船遇难的画面。这一故事和暴风雪一配合，整九天衣无缝。迷途的船被困在了冰山里，想要打捞鱼上来吃，却让路过的北极熊抢了。祸不单行的还有即将到来的暴风雪。这一艘看似普通的船，下雪的瞬间终于惊艳了起来。哇哦！极端天气让船上的情况更加严峻。暴风雪的到来，完美解释了船员的逃离。Wow, it looks amazing. Thank you. 雪中湖简直是我目前为止看到的动物系巅峰。十小时创造乐高水晶球这期里，工作非常炫酷的胡子哥终于撸起袖子秀起了操作。他们准备做一只顶着暴风雪的小狐狸。兄弟俩分工搭头和身子，从胡子的浓密程度就能看出这个老哥更强些。他负责狐狸头部，做最重要的神态部分。乐高中动物和人类模型是最难搭的，大家对熟悉的东西更加敏感，难以容错。搭完头和身子，将两部分合在一起。胡子哥的零件运用起步大师水平，这眼神真的是有灵魂注入了。Our heads on， 接着用基础板上狐狸皮。说到皮肤，另一边的主持人也开始了。We had me and Brickman like Arctic outfits to wear for one of the time calls, and we toss a coin to see who wins the best outfit. Who won the coin toss? <laughs> That's the last thing a dog wants to say. It was designed to keep a nice dog face away. I mean, I mean, what do you say to a fully grown man in a dog suit? 知道了，狐狸控是吧？短短几个小时，小狐狸的完成度已经巨高，再加上一些色彩的点缀，水晶球就做好了。漫天风雪中，狐狸凝视着前方，像是嗅到了一丝气味，或者抓住了什么东西。这只小狐狸搭得太太太牛了，神韵中传递了难以言喻的情感。Can't believe that this early in Lego Masters, I've seen a piece of art. Don't do that, man. <笑>妈妈组准备做全场唯一一个动态模型，一个旋转的冰箱跳舞小人。妈妈组先用蓝色和透明砖块铺好电机和湖面。接着用柱子测试下重量和平衡性，最后才调整小人放上去。乐高树屋放上粉色花朵零件后，画风无比浪漫，但单拿出来做成嘴就……他们的电机转得很慢，可能是用电机配合不同齿轮做了减速，营造八音盒的缓慢的动态感。溜冰小人在结冰的湖面上旋转，明亮的颜色使用和清晰的主体。淘汰赛中这样的作品自保是妥妥的，就是这个武器零件充当的冰刀好像装反了。投资情侣组从雪花球联想到旅游纪念品，最后决定做景点。世界遗址巨石阵，你说在水晶球里搭一堆石头能好看吗？因为巨石阵的比例限制，他们只好用人仔来刻画故事。石阵中间放大祭司，旁边有拍照合影的游客。祭司做法召唤来了一场暴风雪，包裹住了整个巨石阵。雪花特效让作品提升了一个 level， 但人仔也被雪淹没了。雪刮完，啥也看不见了。这对情侣组估计有点悬。The wet looking right now, the stakes are as high as they can be. 一听有雪，情侣组就掏出了自己一直想做的圣诞主题——圣诞老人的礼物工坊。他们用许多带颗粒链接绳做出驯鹿腾空的效果。乍一看视觉上挺杂乱的，但雪一下立马平衡了画面和颜色。圣诞老人刚从自己的工坊里出来，坐上雪橇准备去上班，却遇上了暴风雪，他要带着驯鹿赶在雪变得更大前离开。情侣组这个可能是全场最像水晶球的水晶球了。
，不像下面这个就有点离谱。厄运组用他们本土的传说故事，被称为澳洲罗宾汉内德凯利，形象就是穿着一身铁皮的铠甲人。这模型除了澳洲人，估计很少有人能理解。奥运组还抖机灵的在模型后放了个 Made in China 的牌子，内德凯利浓密的眉毛和胡子埋在铁皮下，身后是趴在树上的考拉，能看出他们的造型能力很好。下面放了一块 Such is life， 这就是人生。虽然看不懂，但我大受震撼。雪花球这期最后冠军很没有悬念的给到了胡子哥，小狐狸一战封神。但作为淘汰赛，也得有人退出。投资情侣组这一次的巨石阵，技术和创意都掉出了平均线，成为了本季第一支被淘汰的队伍。点击右上角关注乐高拌饭，记得一键三连哦。接下来有请选手们光着脚走一圈。开玩笑的吧！本期任务是要求大家以太空为主题，创造震撼的爆炸瞬间。不仅爆炸的视觉效果要足够炫，更重要的是选手们要创作一个发生在爆炸时的精彩故事。节目组准备了四种爆炸方式，分别是棒球击碎、自由落体、大爆炸。以及以100公里每小时的速度冲击的滑轨，选手们自己抽签来决定摧毁的方式。比如这组印度夫妻就抽到了大爆炸，不过在炸成碎片之前，欣赏一下他们花费7小时搭建的作品吧。这个长得像食人花一样的太空怪兽正要侵略这个星球，不过另一边的宇航员也不会束手就擒，他布置了大量的炸药，准备让整个太空站和怪兽同归于尽。爆炸的瞬间，他会驾驶飞船逃离这颗星球。夫妻俩搭建的这只怪兽。血盆大口里布满了白色的尖锐獠牙，配上惊悚的鲜红色，这个造型真的太棒了。接下来，主持人要按下遥控器，发动爆炸了。哎，竟然还炸出了反转剧情！这次反派获得了胜利，怪兽连牙齿都没少一颗，而太空站倒是被炸个粉碎，宇航员也悲惨地迷失在了爆炸的尘埃里。摄影机慢放了爆炸的瞬间，哇，纷飞的砖块炸满了屏幕。此时，怪兽的血盆大口仿佛在嘲笑人类一样。这剧情，反派直呼内行。在评委给出好评后，主持人又强行加了一部续集。主持人在地上的零件里找到了存活下来的宇航员。But look who made it! Spaceship escaped. He's gonna get back to Earth, and they're gonna go, "Did you kill Spaceman?" But he's gonna go, "Yeah." Yeah. I looked at the rearview mirror. It was a huge explosion. I no one survived that. I'm guys. Yeah, yeah. 上一期印度夫妻的作品在爆炸中反转再反转，接下来是两位胡子老哥的作品。胡子组搭建的是一座宇宙空间站，画面定格在一颗陨石即将毁灭空间站的瞬间，而空间站里的人仔正准备驾驶飞船逃离这场灾难。为了能使爆炸场面看起来更加绚烂震撼，胡子老哥在空间站里塞进了超过一公斤的零件。接下来，主持人要挥舞球棒了。没想到主持人一棒打出了额外剧情，飞船不仅存活了下来，竟然还完美的着陆了，简直是科幻小说中的场景。小哥组做了一个紫色的大怪兽，弯曲的触手绑架着人仔，但怪兽却不能再继续嚣张了，他的身体里被插入了一支火箭，在被球棒击碎的瞬间，火箭会穿过怪兽的肚子。看过美版的同学一定觉得这只紫色的怪兽有些眼熟，因为在美版乐高大师里也有相似的造型。不过鉴于澳版出的更早，所以美版可能有一些借鉴的成分吧。接下来主持人要挥棒了，被击碎的一瞬间，砖块仿佛怪兽的血肉一般炸裂开来，火箭有点堵车，但还是成功的飞了出来。怪兽的粉色大脑也完美出镜，太精彩了。这对新婚夫妻选择搭建一座即将坠落在月球上的蜜月火箭。火箭里面有代表了夫妻俩的形象的人物，他们希望即使火箭坠毁，两个人也会紧紧抱在一起。二哥，哇，成功了！夫妻俩完美的存活了下来。炸得满天纷飞的不是乐高，是狗粮啊！他们在火箭里塞进了很多彩色透明砖，在镜头下 bling bling 的闪烁着，非常漂亮。但主题是 space 太空，不是 sweet。他们因为过于专注故事而导致作品失去了太空感，过于卡通化，偏题了呀。组成俩因为最后出现了一些意外，作品和故事都只剩下了一半。看看他们剩下的作品，在滑轨每小时100公里的冲击下，爆炸效果表现的怎么样？虽然作品只有一半，但行星撞进黑洞的瞬间，爆炸效果也不错。祖村的作品概念很好，但即使太阳在以滑轨的摧毁方式，太阳本身能撞到墙的机会就不大。
，技术上还有待改善呀。给您拜年了！啊，亚裔姐妹的这一组大爆炸比较硬核。他们做了一个湛蓝色的外星球，人仔们乘坐火箭想要来探索这颗星球，但可怜的人仔并不知道这颗星球即将爆炸了。这艘宇宙飞船的脆弱程度恰到好处，爆炸效果和故事也很精彩。来到了自负小哥和兽气搭档这一组，他们做了一个月球旅馆。里面的人仔正跟着音乐狂欢，完全不知道灭顶之灾即将来临。他们在地板上运用了很多彩色砖块，拼成各种图案，这样爆炸的瞬间会迸发更多的色彩。但在搭建的最后，自负小哥坚持要给建筑加上透明屋顶。I'm confident that we're going to get that same moment of impact. We're going to put a roof on. 好吧，看看他们的设想能不能成功。月球旅馆被摧毁的粉碎，可惜里面隐藏的彩色砖块全部都被屋顶拦下，就像是一张盖在火焰上的毯子，让作品没有炸出更绚烂的效果。自负小哥真的没有愧对他的名字，化石天族的屋顶挡住了他们能拿冠军的可能，合作不行，坑队友一流。你瞎说啥说话？两位少年将诺亚方舟做成了太空飞船的外形，他们在方舟里做了很多细节，不过这些动物都放在一个笼子里。这是要养蛊吗？你他娘的还真是个天才！看看他们的作品，在滑轨每小时100公里的冲击下，爆炸效果表现的怎么样？整个方舟像煎饼一样摊开，散落在黑暗中。少年们使用明黄色是明智的选择。The whole story and concept you've got was great. It's fine, sir. Great job. 因为本季只有八组选手，所以这一期依旧没有淘汰环节。但胜出的一组可以保证下一期不被淘汰。本期排在前两名的分别是小哥组和印度夫妻组。小哥组紫色的触手怪爆炸时，火箭从怪兽四散的内脏中冲了出来，让人印象深刻。印度夫妻组无论在技术、绝妙的怪兽造型，尤其是精彩反转的故事上，表现都堪称完美。所以，我们恭喜小哥组再次陪跑，印度夫妻组拿下了本期的冠军。下一期发挥全部的想象力，搭建出他们的另一半。淘汰赛也正式开始。对于其中一队来说，这将是他们在乐高大师的最后一个作品。